Idziemy do Zwernec. Przynajmniej się staramy. Droga jest porażająca. Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced. Oh. A tutaj się spokojnie sobie siedzą ludzie. Dają mamy prosto. O, teraz to już się zaczęła autostrada. O, ten się A jednak, sorry. To masz gościa. Gdzie? Chyba z rostem na ognisko jedzie, ale przyjaźni ludzie bardzo gościni. Nie. nie ma żadnego problemu. O ile wiedzą, bo też często nie, nie wiedzą dużo, gdzie co jest, ale zawsze starają się pomóc tak jak potrafią. Nie, że wiatr położył, bo widać po drzewach. Nie, no są. tak, ale mówię, że jest kulturalnie wszystko ładnie wycięte, tak? Żeby można było przejechać. No ale te niektóre z drzew to tak e, według mnie z tego na granicy przewrócenia się. To jak wchodziliśmy na te wzgórze za świątynią Kuzumbaby, to było takie jedno drzewo wsparte właściwie na takim balkoniku betonowym, gdzie jak się o niego oparłem to się lekko wygiął. A jakbym na nim usiadł, to podejrzewam, żebym poleciał razem z dwoma drzewami. Tu już jest ładne. Jakbyś trochę zwolnił, to był kamerę mi Dobrze, nie. Bardzo ciekawym tematem w Albanii są bunkry. Jak usłyszałem, że wybudowali 700 tysięcy, tysięcy tak. a docelowo miało być 2 miliony. To sobie nie wyobrażam, żebyśmy... E, każda rodzina, na przykład nie wiem, w Warszawie, miała swój bukier. No, ale są głównie porzucone. No teraz tak, oni tak. się przygotowali na wielką wojnę. No klar. To wszystko były bunkry, które były w stanie przetrwać atak nuklearny. Nie, no tylko te duże. Mi się wydaje, że wszystkie. Nie, tamte, o tutaj jest jakaś pozostałość pewnie. Nie wiadomo czego. Aka. Co do bunkrów, to nie ma oficjalnej możliwości, żeby je zwiedzać. No oczywiście niedostępna, jakby to powiedzieć śmiesznie, większa większość została przez ludność miejscową wysadzona i sprzedana na złom. No taki chyba podobny naród jak Polacy. Trzeba trochę pokombinować i można zarobić. No, no plus trochę chcieli się odciąć od tych relikcji przeszłości komunizmu. No nam zostało 200 metrów jesteśmy w Zwerdec. Aha, okej. Okay. A już widzę jakąś wyspę. Tak, jest wyspa, jest tam podobno mieszka tylko 50 osób. Gdzie jest wyspa? No tutaj po lewej stronie. A i tam jest ten most, tak? No, tak nam się wydaje, tam jest klasztor i teraz musimy trafić tylko do tego mostu, który już zresztą widzę, ale niestety drogę tam nie prowadzi. No ale cóż, mam nadzieję, że nie skończy nam się droga, ale chyba nie. Pełno drzew e, oliwkowych, figowców. Rafał dojrzał świeże pomidory. No, takie jak z ogródka od babci. Dziadka. No most chyba jest z drugą stronę. Ja. Yeah. Zaraz zawrócimy. I znowu przed tą drogę? No to przejść tędy, załóżmy. Nie, yeah, poczekaj, czekaj, idzie droga dalej. A. Zobaczymy. Tak, to jest, jest, nazywa się eksploracja terenu. terenu. Tak. Proszę bardzo, o, jest. No droga jest, powiem, taka, że jak więcej popada, bo będzie jakiś przypływ, to raczej tej drogi nie ma. Ale cóż, docieramy. Kantyna. Tak. Można sobie zjeść. Jak pytałem bo... tatę, czy jesteś głodny, bo tam może nic nie być, powiedział, nie, spokojnie będzie, więc miał rację. Running in the sand Living on the land 
breeze was in our eyes We stood beneath the dragonflies and danced All night We polished all the chrome On a rusty little home We slept all night in parking lots We tied our hearts in double knots so tight Bye.